qualitative analysis of cations. Next, we will see the fifth group. In the fifth group, we will see the three cations. Barium, Calcium, Strontium. Then, we will see the barium. Now, we will see the solution of barium. Then, we will see the solution of ammonia. We will see the solution of barium. We will see the solution of unknown solution. அப்பம் அமோனியை டெஸ்டியது கையின்னிட்டு பின்ன இங்கள் intergroup separation ஆனை செய்யண்டது அப்பு intergroup separation செய்யும் போம் ஒரு கிருப்பினும் ஒரு ஒரு கிருப்பு ரியேஜன்ட என்று அப்பு 5th group இந்த கிருப்பு ரியேஜன்ட என்று வரைந்து அமோனியம் hydroxideம் அமோனியம் carbonateவனம் அப்பு நம்மல் Vocês அப்பு நமக்கு 4th groupல் பசிப்பிட்டேட்டு கிட்டானங்கள் 4th group பசன்டானு அப்பு நமக்கு 5th ஆனு தனிட்டுலது நல்லதும்டா அவ்டு பசிப்பிட்டேட்டுண்டாவில்லா அப்பு இ பாசைதுட்டுல் H2S நேன் boiled off ஏதுட்டு நம்மல் நமக்கு கிட்டிய சொலுசின்லேக்காத்தியம் Vocês And it is slight excess of potassium chromate solution is added. Potassium chromate solution add a yumbum. One yellow precipitate kitty. Yellow precipitate kitty in the vernali. That is presence of barium identify. Say that. Now, what is the reaction? Barium is like. Barium is the solution like. We have ammonium hydroxide. Ammonium carbonate. We have a white precipitate. That precipitate is barium. Carbonate. आ barium carbonate नम्मले acetic acid इल्ले dissolve वेच्चु. Dissolve वेच्चु. नम्मक barium acetate form चेदु. आ barium acetate लेक्क नम्मले यंदा नाड़ एदुदु potassium chromate आड़ एदु. अप्प नम्मक yellow residue किट्टी एदु. This is due to the formation of barium chromate. आ reaction आने तन्दुटुल्द reaction ओक्के अरियन. इनी इए किट्टी या precipitate. Barium chromate इंदे yellow residue. is dissolved in concentrated HCl and the solution is divided into two portions. நமக்கு கிட்டியா பிரசிபிட்டியேட்டின் நம்மல கொர்ச்சு concentrated HCl வேச்சிட்டு dissolve வேக்க. dissolve வேயா மாத்ரம் concentrated HCl வேக்க. dissolve வேதுட்டு கிட்டன் சொலுசின் நம்மல இரண்டு பாட்டாயிட்டு திரிக்க. இரண்டு பாட்டாயிட்டு திரிக்கந்து எந்திரான் இரண்டு test செய்யாம் வெடிட்டன். dilute H2SO4 மதி bench reagent அப்பு நமக்கு ஒரு white precipitate விட்டி white precipitate is confirm செய்து எந்த presence of barium confirm செய்து இனி எந்த அனா white precipitate barium chromate லேக்கு sulfuric acid விட்டிச்சப்பம் நமக்கு barium sulfate அனா form செய்துட்டுள்ளது barium sulfate அது அனா white precipitate இனி நம்மல் ஏன்டு போசின் ஆக்கியிருந்தலோ second portion ஆ second portion வல்லாண்டு டாய்லுட்டானும் நின்றைக்கில் நம்மல் ஐனி ஒன்று China Dishல் வைச்சிட்டு ஒன்று concentrate எது இருக்கணம் நம்மல் இது டாய்லுட்ட அல்லாம் நின்றைக்கில் அங்கனது நட்தாமதி A small portion of this paste is taken in a glass road and shown very near to non-luminous bosom flame பா பேஸ்டு எந்தையா ஒரு glass roadல் ஆக்கியிட்டு flameலி காணிச்சுடுத்துக்கு flameலி காணிக்கும் பேல் கிரீம் பலைம் கட்டும் இ பேல் கிரீம் பலைம் எந்தானு பேடியம் 2 பலச் இந்தே பிரசென்சு பார்து கண்பம் செய்யும் நல்து தெஸ்ட்டானு இனி எந்துகொண்டானு பலைமினு கலாரக்கட்டுந்து 
ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ബേരിയം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം എല്ലാത്തിനും ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒറ്റ കെമിസ്ട്രിയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിന് എക്സ്ട്രാ എനർജി കൊടുത്ത് എക്സൈറ്റേഷൻ നടത്തുകയാണ് ആ അയണിന് അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ അയൺ ബൈ വെരി സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ബി പ്രൊമോട്ടഡ് ഫ്രം ദയർ നോർമൽ ലെവൽ ടു എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽ എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലേക്ക് പോയ ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പം അവിടെ ഒരു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റിന് കളറായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇന്റർ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം കാർബണേറ്റും ആണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബേരി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ബേരിയം സ്ട്രോൺഷ്യം കാൽഷ്യം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റിയോൺ ആണ് നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ ബേരിയത്തിന്റെ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് നമ്മളെ ബെഞ്ച് റിയേജന്റ് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ബേരി ആണോ സ്ട്രോൺഷി ആണോ കാൽഷ്യ ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് റെസിഡ്യൂ ഈസ് വാഷ്ഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് മാത്രം മതി ഇടയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ സെൻറ്റിഫ്യൂ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഈ മേലുള്ള സെൻറ്റിഫ്യൂഗേറ്റിനെ കളഞ്ഞിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ മാത്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ദിസ് ഇസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അസറ്റിക് ആസിഡ് വലിയ ബോട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അതിന് ഞാനൊരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തതാണ് മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കണ്ടോ ഡിസോൾവ് ആവുന്നത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ആയി ഇനി ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചൂടാക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം കണ്ടോ പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പം യെല്ലോ റെസിഡ്യൂ ഫോം ചെയ്യും എല്ലോ റെസിഡ്യൂ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബേരിയം ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് ബേരിയത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പം ബേരിയം ക്രോമേറ്റ് ആണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദിസ് റെസിഡ്യൂ ഈസ് കളക്റ്റഡ് വാഷഡ് വെൽ വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇസ് സീൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്
ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ല് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ആണിത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ല് ലിറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ല് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം കുറച്ച് അടിയതാ മതി കണ്ടോ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആയി മാറുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലില് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇതിനെ രണ്ട് പോർഷനാക്കി മാറ്റിയാന്നാ പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഈ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷനാക്കി മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ടു വൺ പോർഷൻ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ഈസ് ആഡഡ് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നമ്മളെ ബെഞ്ച് റിയേജൻ്റ് എടുക്കാം അല്ലോ ഈ ബെഞ്ചിൽ റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കണ്ടു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ആയിട്ട് കാണാൻ കാരണം നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ യെല്ലോ ആണ് ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റിഫ്യൂഗൽ ട്യൂബിലിട്ട് സെൻറ്റിഫ്യൂഗ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ കളർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നോ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ യെല്ലോ ആണ് കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടാസിയം ബ്രോമേറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് സെൻറ്റിഫ്യൂഗ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും നേരത്തെ സെൻറ്റിഫ്യൂഗ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അടിയിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ എച്ച് സി എല്ല് ഡിസോൾവ് ചെയ്തോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് എച്ച് സി എല്ല് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേരിയത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഈ ഫോം ചെയ്തത് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് വൈറ്റ് ആണ് കളർ ഇനി സെക്കൻഡ് പോർഷനിലേക്കുള്ള അടുത്ത റിയാക്ഷൻ പറയാം സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഈ സെക്കൻഡ് പോർഷനിലേക്ക് ഈ സെവാപ്പറേറ്റഡ് ഇന്ന ചൈന ഡിഷൻ ഇതാണ് ചൈന ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചൈന ഡിഷിൽ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ബർണറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇതാണ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ഇൻറ്റു ചൈന ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഈ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് തോണ്ടിയാൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവണ വരെ ഇതിന് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ബേരിയത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ അതിൽ കാണില്ലേ ബേരിയത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ ആണ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവുക ഗ്രീൻ ഫ്ലെയിം ആണ് ആ കാണ